这个单元我们要继续探讨线性规划的应用问题。第一个问题：某公司生产的产品存放在甲乙两个仓库，分别有四十个单位跟五十个单位。现在呢有两个市场 ，A 市场的需求量呢是三十个单位 ，B 市场的需求量是四十个单位。那么左边同学看到表格呢，代表的是。在这公司的两个仓库中，甲仓库运到 A 市场的时候，一个单位的运输成本是一百元；甲仓库运到 B 市场的时候，一个单位呢需要花费一百四十元；乙仓库运到 A 市场，每个单位呢需要花一百二十元的运输成本；乙仓库运到 B 市场的时候，每个单位呢需要花费一百五十元的运输成本。那么现在呢，我们要想办法决定好各仓库运输到各市场的量应该是分别是多少单位，可以让我们的运输成本呢降到最低。好，我们要解决这个问题呢，首先我们可以设未知数 x 代表的是甲仓库运到 A 市场的单位，因为甲 A 市场呢它的需求量是三十个单位。所以甲仓库运了 x 的话，那么乙仓库呢就得运三十减 x 的单位。我们假设 y 代表的是甲仓库运到 B 市场的单位量，那么乙仓库呢运到 B 市场呢就要四十减 y。那我们知道这两个仓库呢，它的库存量目前目前是甲仓库是四十个单位，乙仓库呢有五十个单位。所以根据库存量呢，我们可以列出 x 加 y 应该是小于等于四十，还有乙仓库呢，三十减 x 加四十减 y 应该要小于等于五十。那这 x y 呢是在计算产品的单位，所以 x 需要大于等于零 ，y 也是要大于等于零，三十减 x 要大于等于零，四十减 y 也必须要大于等于零。我们把这个不等式呢经过整理之后。我们可以得到二十小于等于 x 加 y 小于等于四十，零小于等于 x 小于等于三十，零小于等于 y 小于等于四十。那么从刚刚的运输成本的表格里面，我们也可以算出，总共我们需要花费的运输成本呢，会变成是一百 x 加一百四十 y 加一百二十乘上三十减 x。加上150乘上40减 y， 整理之后可以得到是负二十 x 减1 0 y 加9 6 0百。好，首先我们先看看 x y 满足的区域。这个不等式呢，我们可以画出来区域，就是我们现在看到蓝色的区域。这是一个封闭的多边形区域。我们把它的五个顶点坐标求出来，接着我们。采取顶点法，把这个五个顶点呢带入我们的运输成本，我们可以发现到二十零这个顶点带入可以得到九千二，三十零带入我们可以得到九千，三十十带入我们可以得到八千九，零四十带入我们可以得到的是九千二，零二十带入的时候我们可以得到是九千四。那么从表格中我们可以发现到运输成本最低的呢？应该是 x y 取三十跟十的时候，运输成本是八千九百元，是最小值。也就是说，我们决定好这个分配呢，应该是甲仓库呢送三十单位到 A 市场，十单位到 B 市场；乙仓库呢是三十个单位到 B 市场 ，A A 市场呢不要送。这时候的成本应该是最低的。例题二：老王采收水蜜桃六十个，准备装箱出售。已经知道大箱每箱可以装十二个水蜜桃，包装费是九十元，可以卖出三千元。小箱呢，一箱只能装十个水蜜桃，包装费要花四十元，那可以卖出三两千元。如果现在老王呢，他的包装费用不超过三百六十元。
，请问它大小箱子应该要各装多少箱，才能够得到最高的收入？那么首先，我们可以设老王大箱子是装了 X 箱，小箱子装了 Y 箱。那么我们照题目的意思呢，老王采收薯片条总共只有六十个，所以我们总个数呢应该要小于等六十。得到1 2 x 加1 0 y 要小等于六十。接着我们看到它的包装费用呢，不要超过360元。所以大箱子的包装费9 0 x， 小箱子的包包装费是4 0 y， 它合起来应该要小于等于360。再来 x y 代表的是箱子个数，所以它当然要满足大于等于零，而且是一个整数。这不等式呢，我们个别化简之后，可以得到六 x 加五 y 小于等于三十，九 x 加四 y 小于等于三十六 ，x 大于等于零 ，y 大于等于零。我们也可以计算出，这时候的收入 P 会等于是三千 x 加两千 y。在这个式子中，我们可以把一千提出来，等于是一千乘上三 x 加二 y。所以，等一下我们再观察。它的最大值的时候，我们可以先找3 x 加二 y 的最大值代入，就可以得到最高的收入。好，那我现在连入连立不等式之下，我们可以把它的可行解区域找出来。它是一个四边形的封闭区域，而且顶点坐标分别是零零零九、七分之二十、七分之十二，还有四零。好，那接下来我们的目标函数是 1,000 乘以3 x 加二 y， 所以我们在坐标系中标出了3 x 加二 y 等于零的直线。接着我们把这条直线呢平行移动，我们会发现到，当它经过七分之二十七分之十二这个点顶点的时候，它代入的 P 应该是最大的。但是我们知道 x y 代表的是箱子的个数。所以不能选择七分之二十、七分之十二这个点。那我们就可以在这个顶点的附近找出满足在蓝色区域的整数解。于是我们就发现到了 x 等于三、y 等于二代入，我们就可以得到最大的收入，也就是一万三千元。所以三二就是我们要找到。的老王决定大箱子要要做三箱，小箱子呢要包成是两箱，这样得到的收入是最高的。